നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലത് അപ്പം നമുക്കിന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരക്കാണ് ബസ്സുള്ളത് അങ്ങോട്ട് മണാലിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യലുമായി അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഡേ ടു ആണ് ഇത് എങ്ങനെ വ്ളോഗിൽ വരികയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഡേ ടു ഡേ വൺ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുക അതോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ ഡേ ടു ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഷൂട്ടേജ് ഫുട്ടേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സി പിയിലെ അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സങ്കടമായി പോയി പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സിതാറാം സിതാറാം ദിവാൻ ചന്ദ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോലെ പെട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ ട്രൈ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ എല്ലാം നടക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐറ്റനറി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോലയപ്പെട്ട് ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഡൽഹിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പഹഡ്ഗഞ്ചിലെ സീതാറാം അപ്പം അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി പി ഡിയും കൂടി കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആയി ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ നേരം കഴിയില്ല സീതാറാം പോട്ടെ മണി എട്ടേ കാല് രാവിലെ തന്നെ ബിരിയാണി അല്ലേ അവിടെ ഇതാ പക്കോട സമൂസ സമയം ഏകദേശം എട്ടര മണി പഹടക്കഞ്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല നല്ല കച്ചവട ഏരിയ ആണിത് പഴയ ഡൽഹിയുടെ ഭാഗമാണ് പഹടഗഞ്ച് പോരാത്ത ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ചീപ്പായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് സീതാറാം ദിവാൻ ചന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോലെ ഭട്ടൂരെ വിൽക്കുന്ന കടയിലെത്തിയതാണ് സീതാറാം ദിവാൻ ചന്ദിനെ പറ്റിയും ഇവിടുത്തെ ചോലെ ഭട്ടൂരിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചോലെ ഭട്ടൂരെ കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ചോലെ ഭട്ടൂര ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫുഡാണ് ഡൽഹിയുടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പം നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വയറ് നിറച്ച് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചോലെ ഭട്ടൂര് എനിക്കൊരു ക്രേസും ആണ് അപ്പോൾ ചോലെ ഭട്ടൂരിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സാധനം കൂടി കുടിക്കാണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ചായയും കോഫി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ ലെസ്സിയാണ് നമുക്ക് ലെസ്സി നോർമൽ നോർത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചാബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി സമ്മർ ടൈമിൽ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഇന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഫ്രഷ് അപ്പായി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനം പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തര മണി വൈകിട്ട് അഞ്ചരക്കാണ് നമുക്ക് ബസ് കിടക്കുന്നത് അതുവരെ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ സി പിയിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കോഫി കുടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോഫി കുടിക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നത് ആദ്യം യുണൈറ്റഡ് കോഫി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷേ കുറച്ച് പോർഷ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ചും ചീപ്പായ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നടന്ന് പോയിട്ട് ജൻപത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ജൻപത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി പിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അതെ അതിന് പിന്നിലുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡീപ് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് കോഫി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ അൽമറിയിൽ കുറേ കോഫികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പല ഫ്ലേവേഴ്സ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് പോൾസിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണട്ട് പ്ലേസും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് പോൾ ഡീപ്പ് പോളിലേക്ക് പോയത് അല്ല ക്ലൈമറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ചൂടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ഇരുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മഴ ഇന്നലെ പെയ്തി എന്ത് പെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം പിന്നെ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തിനങ്ങനെ ഓടുന്നത് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ക്രൗഡഡ് ഏരിയ ആണ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പ് തന്നെ ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങി രണ്ടു ദിവസം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത എന്നാലും കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ കുറെ നേരമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ കാഴ്ചയും കണ്ടിട്ട് പപ്പടം വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തേങ്ങ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുഷൻ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏതാ നമുക്ക് റൂമില്ല മുന്നഴിക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണാം അതിനവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് ട്രാഫിക് പോലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും ബോറടിച്ചു നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് പോവാം ബൈ ദ ടൈം നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിന് നമ്മുടെ കൂടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളിതൊരു പാക്കേജ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ചേർക്കും പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ പോകും ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലൊരുത്തൻ ഹൈദരാബാദിൽ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഹി ഇസ് ഓൺ ദ വേ ടു ഡൽഹി അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെത്തി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ കോഫി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ വഴിയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി പി യിലെ ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസും പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും എന്നും സി പി യിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഒരു കഫേ പോലെയാണ് ഒരു കോഫി മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാഷ്ട്രീയം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓഫീസ് ചർച്ചകളായിരിക്കും എന്തും ആവാം ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിനെ പോലെ അല്ല പഴയ കടയാണ് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇവർ തന്നെ അധികാരത്തോട് കൂടി പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന് പഴയ ഗ്ലോറി ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്യാം ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നിരുന്ന് നമുക്ക് മെനു കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ മെനുവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അതേ സാധനം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ 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 ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് കോഫി നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ള ഫ്രോത്തി ആയിട്ടുള്ള കോഫി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്റീരിയർ ഒന്നും വലിയ സംഭവമല്ല പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞ ചുമരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പഴയ ലുക്ക് പക്ഷെ നല്ല റിലാക്സ് ആണ് നല്ല ഫാൻ്റെ കാറ്റ് ചില്ല് കോഫി പിന്നെന്താ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് സൈഡിൽ വിശപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സമയം ഇനി നമുക്ക് തള്ളി നീക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നല്ല രണ്ട് കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തു പോരാത്ത നമ്മളൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു ബൈ ദ ടൈം നമ്മുടെ വിൻസെൻറ്റ് പുള്ളി നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പുള്ളിക്കാരെ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പുള്ളിക്കാർ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് കോഫിയും ഒരു സാൻഡ്വിച്ചും കട്ട്ലേറ്റുമായിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറെ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ വിൻസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒല കാർ റെൻ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിന് നമുക്ക് ടൗണൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാം വേണം നമുക്ക് റെഡ് ഫോർട്ട് പോവാം കുത്തും പിന്നാറ് പോവാം എന്തും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒല ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യണം സമയം മൂന്നര ഇനി അഞ്ചര വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ
പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ അതിനൊരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പം സമയപരിധി കാരണമാണ് ഞാനൊരു പാക്കേജ് എടുക്കാൻ കാരണം പാക്കേജുകൾ പൊതുവെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എക്സ്പെൻസീവിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടൈം ആണ് ഇനി ബസ് മുതൽ ഇനി പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് താമസം രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണം യാത്രക്കിലെ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരാൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം എന്ന രൂപ നമ്മൾ എണ്ണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രീം റൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലും ഇതിലും വില കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ യാത്ര പല ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡൽഹിയിലും ശ്രീനഗറിലും താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഫ്ലൈറ്റിന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പല വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ഓൺ ആണ് നമ്മൾ വഴിയിൽ ഏതോ ഒരു ഡാബിൽ ഇരുന്ന് എന്തോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു റൊട്ടി കഴിച്ച് ബാക്കി ഒന്നും ഫുഡ് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി ഉറങ്ങണം നാളെ നമ്മൾ മണാലിയിൽ എത്തുകയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറാൻ പോവാണ് നമ്മളെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ പോവാണ് രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് വെൽക്കം ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നാണ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങി 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 രാവിലെ ആയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വൈഫ് കാര്യം തട്ടി എണീച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കണ്ട കാഴ്ച ശരിക്കും വന്ന ഈ ഒരു വളരെ സുന്ദരമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മണാലിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ